，先生，这件事我一直在犹豫，总觉得这件事儿是您人生中最重要的事儿，还是您亲自操刀比较合适。影子计划的所有准备工作都已经完成了，只等您下令进攻。幻影公司始创于十八个月前，他们的公司创始人是两个九零后 ，CEO 叶征 ，CTO 沈晨。算上下个月他们要发布的《堕天使》，他们公司旗下共有三款手游 ，ICG 为其评估为五千万。三天前我们成功收购了他们百分之四十二的股权，绝对控股。而三天公司目前没有任何作品。按常天赐以前卖出去的几个小程序，以及黄三成这段时间在运营上的表现，我认为五百万这个数字比较合适。五百万，你觉得呢？黄三成好估算，油滑是快，但重情重义。目前他的人生拐点还没有到来，这一点。阿成的评估我比较赞成，但是长天赐，我不建议用大数据估算，我觉得变数更适合衡量它。变数。常宝同跟陶雪萍给了他应有的爱，虽然高考跟复读的悲剧压力，但是他的性格本质里有一种魂不吝的光棍气质，所以他迅速摆脱了高考的阴影。简言之。他健康、坚韧、光明、记仇，懂得坚持，也懂得什么时候该拐弯，内心充满了爱与善良，具备领袖气质。他更像是一颗炒不熟、煮不爆的铜豌豆。那这么说，幻影这个对手不大不小，倒是正合适啊。另外，以陈总的动力基金、天进集团的 ICG 以及思平资本为基础的影子基金。已经重组，现在已经投资了四家游戏公司、三家影业以及两家 VR 科技公司和八家工作室。目前太慢了。进度如何？程不同和他打了个赌，三个月内要没有任何成绩，就乖乖回学校复读。所以黄三成这段时间一直在催长天赐拿出一个产品来证明自己，好堵住常宝同的嘴。先把他给踢开，免得碍事。您的意思是，欲将取之，必先予之？哒滴滴哒滴哒。哒滴哒哒哒哒哒哒哒 ，Hello Hello Hello Hello， 看什么呀？菜狗屎啊！
。你说对了，我就是踩狗屎了。哎呀呀呀呀！干什么？别过分亲热好吗？我吃醋。你你你吃什么醋？你这这么咸醋？别闹别闹别闹啊！坐下坐下坐下。给大家公布一个好消息啊！九天游戏给我发了邀请函了。邀请咱们三天之后参加他们的路演，九天游戏啊，各位，这可是我的偶像啊！九天游戏，三天做完这个游戏啊？啊，疯了？怎么可能啊？你当我开外挂了？做不了，做不了，做不了！哎，兄弟，哎，哥有妙计在胸啊！来，来，来，来，各位，咱们公司一战成名，就看这三天了，能不能完成巫山这个游戏？三天如果成了，三倍的薪水。如果不成的话，哎呦，瞧瞧咱老板这气势，明显一个一将功臣万骨枯吧。五倍，五倍薪水。鼓什么掌？鼓什么掌呀？就什么可鼓的？三天做游戏，你听说过没有啊？不可能完成的任务吧？兄弟。你好好想想啊，好好想想你这三年的复读生涯这个悲剧，你好好想想你这一千个日日夜是怎么熬过来的，你再想想你们家老常，嗯，他那副嘴脸，一年三百六十五天，天天去掀你的被子，没有让你睡过一次好觉，没有吃过一顿踏实饭，没有一个礼拜六礼拜天，你再想想你妈妈你妹妹她是怎么逼你去学习的，你再想想你们那个复读班的老师，怎么对你冷嘲热讽的。你再想想你们的同学是怎么嘲笑你的，兄弟，你再想想我，嗯，只有我最理解你。咱们好不容易成立了这个公司，对吧？这是对我们来说一个千载难逢的好机会呀、啊，兄弟。说不定这个机会咱们把握住了，咱们一下就成了。你再想想我们的未来，说不定这就是咱们美好未来的开始啊。天写一游戏，不是你有病就是我有病吴校长，张老师，找我有事吗？没事就不能来看看你了啊？那，那个实习生送给我的，你也尝尝。常老师啊，嗯，是，我们过去是同学，但是现在我是校长，我不会接受你的贿赂的，请拿回去吧。这是我喝剩下的，小王，你喝剩下的，你给我拿回来啊！我不是怕您犯错误吗？我我你进去，哦，你给我进去。校长，不不是，这什么情况？说吧，自己的事儿自己说。呃，咱们有话好好说啊，毕竟这是一个，哎，是你呀。那天我就撞上你逃课了啊
，对老师一点都不尊重。你说说，你今天又干什么坏事了？啊，校长，就这个学生，今天跟班里的同学闹着玩，闹大了，把人皮鞋打破了。你看，吴老师前脚让人去叫家长，后脚就给弄了一身花。你还笑，这很很好玩吗？老师每天给你们上课、传授知识、答疑解惑，不求你们报答，你们也不能这么捉弄老师啊！你就是那个吹萨克斯的雷霄吧？啊，我知道你。那你说说吧，今天怎么回事？没什么可说，他不已经都说了吗？他说是他说，我想听听你说。有句话吗？世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。是他不讲道理，猴大脑袋的鼻子是我推他，他没站稳，自己摔了磕的，又不是我打的，凭什么让我叫家长？凭什么要我道歉？你这可不是一次两次了啊！你这可是一向劣迹斑斑！哎，不不，张老师，就事论事啊，就说今天这事儿。雷强，不管怎么说，同学是跟你打闹才受的伤是吧？那你给人家道个歉怎么了？能少块肉啊？又不是我打的，我道个屁歉！哎，怎么这么放肆啊？你怎么跟校长说话呢？你这样，雷霄，你把事情说清楚。如果是他不对，我让他给你道歉。说吧，校长，就这个学生啊，仗着自己有点艺术特长，旷课逃学，成绩差到匪夷所思，关键还三天两头打打仗闹事儿，这个特长班本来就难管。哎，我再碰上这么一号，校长，您要不给他个严重处分，我和吴老师这课我们没法带了。要不然我们俩就辞职，我们干不了，干不了。张老师，你你别激动。李霄，你先到那个走廊等一会儿，我跟老师我们商量一下处理意见。别想开溜啊！除非你不想上了，这可是校长。校长，就这么一号，您还商量什么？开除十个都有富裕啊！哎，还是要以批评教育为主嘛。处罚只是一种手段，那哪能说开除就开除了呢？是吧，老五？五校长，常老师，您是不了解情况啊。这个特长班，我怎么不了解呀？啊？那您知不知道，这个特长班是我当老师以来见过的最奇葩的？我就纳了闷儿了，是不是这全世界的问题少年都在我的班？他就没一个让你省心的。你整天跟在后面苦口婆心的，咱不说啊，你还得提心吊胆，千万别出什么安全风险、风化问题，这样都有可能被家长责怪、被社会误解。您说，咱当老师图什么？不就图一个教书育人的成就感吗？嘿，可这个班哎，他这点念想他都给你灭了。哎，吴老师，你差不多行了，这哭起来没完了，这来来来，来，擦一擦。校长，我也不想有太多的抱怨，抱怨也没什么意义。差学生，咱也得教，是不是？谁让咱是老师呢？可就这种情况，这个班，这个学生他都是垫底儿的。我也不想跟您藏着掖着了。就他的文化课成绩，大学指定是考不上。关键是他还惹是生非，搞得班里鸡犬不宁，影响了其他人。哎，要不您就直接把他开除得了。啊，省得一颗老鼠屎把您这锅烂粥啊，给搅成了猪食。呃，这这这这个我不能同意。这么大的孩子，正是精力旺盛的时候，你不让他好好学习，把他推到社会上去，你、嗯、让他干什么呢？况且他们都还有一技之长啊，好好的调教调教，将来、呃、未必不是可造之材。常、哎、老师啊，我只知道您是兼课老师，您什么时候？高升成了教导主任了，哎，张老师，说话不要讥讽人啊。
，我不过是提出我的建议来。我这个人说话比较直，嗯，你别介意，好吧？那您是站着说话不嫌腰疼？我是觉得有教无类啊，不管什么样的学生，咱们没得挑。但是不管成绩好坏，咱们都应当一视同仁。啊，尤其是对差生，你就更应该多费出一些这个心血和精力来。越是顽劣的学生，你越是放纵不管他，那一旦破罐破摔，危害性更大呀！这不是对社会不负责任吗？是不是？所以我觉得，这种学生还，要不这样，这个班啊，您来带，您来带。好，好，我不说了，我不说了。哎，不不不不，常老师，常老师，我是认真的。校长，常老师当了这么长时间兼课老师，他的成绩有目共睹，标准严，要求高，更重要的是对这帮学生，他有责任感。我和吴老师我们不行，我们年轻，经验不足。您让常老师给我们做个榜样，也省得我们耽误了这帮学生。哎，吴老师，您说是不是？张老师说的对，我同意张老师的意见。这班同学我实在是管不好。我被他们气哭过好多次了，再这样下去，我会得抑郁症的。哎，不不不，两位老师，我我我我承认，我前一段兼课是比较严格了一点，大家伙对我有意见，但是你们也不能当着校长就给我上眼药吧？啊？你这样吧，张老师、吴老师，你们俩先回去，吴老师你换换衣服，洗洗脸啊，要注意形象，另外，别耽误给学生上课。这件事情我来处理，你们先回去吧。校长，这事儿您可得处理公道，要不然啊，我们辞职。先回去吧。嘿，哎呀，老童，嗯，今天这件事情你怎么看？什么我怎么看？我想叫你带这个特长班，送他们到毕业，愿意吗？我，嗯，我我当然是愿意了。如果你和校领导决定让我试一试，那我责无旁贷。放心吧，我不会让你丢人的。我现在就履职处理这件事情。把门给我带上。好。魏晓。喂。会洗衣服吗？明天我让吴老师把脏衣服带过来，你给洗干净。洗不干净，赔吴老师一件心呢。另外，现在去给吴老师道歉。我凭什么听你的？凭我明天就是你们班的新的班主任了，而你，我现在就开始接手。还凭你身为男人，去捉弄一位女性？这个女性恰恰是你的老师。实在是令人不齿，赶紧去道歉，别让我看不起你。庄子呢，是战国中期的一个思想家。那下面呢，我们来听听他的这篇文章。啊，北冥有鱼，海运则江西于南冥。我崛起而飞，上者九万里，去以六月，西者也。哎，都看到了吧？深水炸弹呢？更牛的啊！哎，谢谢。不是吧？这常老师不是开玩笑的吧？啊，我师傅怎么了？你师傅
。哎呀，这什么时候改称呼了？别说，还挺亲近的呢。哎哎哎，我说，别跟这编排人常老师了哈。人家常老师现在勇挑重担，都去当人家那放牛班的班主任了。你吧，嘴下就留点德啊。是啊，常老师啊，是最勇敢、最无私的啊。之前呀、啊，主动去当监课老师。你说他是不是想当官想疯了呀？哎，可是现在，他在我心中的形象是无比光辉、无比高大的。哎，哎，绝对啊，是一个大写的人。哎，不是你们说清楚点，什么放牛班，什么班主任啊？好，就低调点好不好？估计看他也吐了。来，唱歌。化为鸟，其名为鹏，鹏之背。不知其几千里也，你别说，你也够倒霉的，偏偏跟着常老师干实习生。哎，他要是想当悲剧英雄呀，你也得跟着受连累。哎呀，太刺激了！我的人生梦想之一只有两个，一个是电影里的警察卧底。另一个就是电视剧里的麻辣女老师，我师傅一股脑全给我实现了，酷！哎呀，你还别说呀，你俩呀，还真是不是一家人不进一家门，你羡慕嫉妒恨吧？不知以心相亏也。海运则将西于南明，南明者，天池也。其邪者，至怪者也。邪之言曰：鹏之西于南明也，积水千里。你先回去上课，放学之前。我再来找你，你还想怎么整治我？现在就说，别让我等着，放学以后我没空。嗯，你没有资格跟我说没空。除了上学，你还有什么正事？我要训练。我跟你讲，你学习成绩不好，那个萨克斯吹得再好也是白搭。没有哪所大学愿意要一个只会吹的睁眼瞎。你要不信的话，我去给你请假。不需要。那你就通知你的父母，今天晚点回家，我管饭。总之，放学以后哪儿也不能去啊！从今天开始，我要一科一科的对你所有的功课做一个全面的测试，看看你到底有多差。哎，凭什么？就凭你不是不害怕处分，你也不是完全没有廉耻之心，就凭你还有救。我跟你讲。你如果不怕被开除，那你从现在开始继续做吧。不过我告诉你，据我所知，你现在的表现已经足够开除的了。我愿意再给你一次机会，啊，但也仅此一次，听清楚了吧？哎，回来喽！你怎么不喊报告？不要起哄，不要起哄！注意课堂纪律，注意课堂纪律。我们继续讲这个《逍遥游》啊，刚才我们学到，等着吧，明天常老师就来收拾你们。小年。师傅，他们把您当傻瓜，我可不，我理解您，我不光理解，而且全力支持。我跟您说哈，就对付这种差生，我特别有道。什么放牛班、小 case， 咱师徒同心，其利断金，一起上演一版真人秀版的《新唐学威龙》，向星爷致敬。行行行行，你端庄一点，这是同学们都看着呢。做老师的第一条原则，正人先正己。嗯。以后，我为师傅马首是瞻，师傅您说东，我绝不打西。这可是你自己说的啊。嗯。第二条，君子一言，驷马难追。
谨遵师傅教诲。这又是搞推销的，我帮你骂他。对对对，其实人家也是工作不容易，你拒绝了就算了，你骂人家干什么呀？嗯，记住啊，当老师的第三条原则，尊重所有人，有教无类。师傅，我太崇拜您了，我原来真的不懂得珍惜啊。喂，哪位啊？哎，你好，呃，是长天会的父亲吗？哎，是是是，我是，啊，您是？我是长天会的辅导老师，也是他们班的班主任啊。哦，你好，你好，呃，有什么事吗？啊，是这样，我听说天会得了流感，呃，想问问情况。现在的流感跟普通感冒相比还是挺厉害的，让他在家好好休养。至于缺的课嘛，回头我找同学帮他补上。不不，哎，你等一下，等一下，嗯，再说一遍，我我没听清楚。啊，天会不是得了流感吗？这几天一直没来学校呀，我我马上过去啊。正好，我下午没课，你你帮我跟校长请个假，我家里有事儿，就说我回去处理一下啊。怎么了？你这，师傅要我帮您吗？听姐，我听说有个大金主找到咱们医院，说点名要给咱们儿科要捐钱呀、啊，真有这事儿啊？不是给咱们科捐款，是跟咱们科合作，要成立一个慈善基金，救助孩子有先天疾病的困难家庭。哟，你这消息够灵通的啊！我刚从主任那儿听了一耳朵，说的还挺含糊的。哎，你说这金主不会是想炒作吧？咱可不能上这当啊！应该不会吧？咱们主任是什么人啊？连这点都看不出来。听说这企业好像跟医疗行业没有关系，嗯，只是说是老板的个人行为，对咱们科和医院也没什么任何要求，只是说，嗯、呃，就捐钱，也可以不用留名。有钱就是任性，你说他图什么呀？人家善良呗，那么多钱怎么花不是花呀？尤其是帮到孩子，那那是功德无量的事儿。我倒不那么觉得，我觉得吧，他年轻的时候肯定干过什么亏心事儿，现在啊，年纪大了想找我回去。说你们这些年纪轻轻的孩子，那心里怎么那么阴暗呢？怪不得我们家常老师老说，哎呦，现在的孩子心眼真是越来越密了，也不知道谁的过。这是一个最好的时代，任何事情都可以拿出来晒。我走了。这，你们只要稍微核实一下，就会发现这个假条是假的呀。我们于社同学是诚实的，谁知道他在骗我们呢？我问你，这个假条是谁交来的？常天会同宿舍的同学。那么谁交给他的呢？是天会的家人吗？这个我没问。什么时候交来的？前天上午交的呀。刚，刚刚宿管阿姨告诉我，他已经好几天没看见常天会了。天慧爸爸，您这什么意思？啊？什么意思？这说明我女儿缺课不是一天两天了，而且连续夜不归宿。你们竟然不闻不问不知道！我们把孩子交给了你们，却从学校失踪了。任课老师是干什么的？您是干什么的？系主任、校长都是干什么的呀？要是今天我不来，是不是你们就被这张假假条都给蒙骗了？常天慧他是个成年人，是个大学生了。学校只能通过校规和一些措施来监管他、督促他，并不能像个保姆二十四小时那样的全天候守着他吧？再者说来了，他逃课本来也是他的错，居然还叫一个假的病假条来，这说明什么呢？一，这说明他处心积虑；二，说明我们学校的校规和一些措施对他不是没有震慑作用的，要不他也不会这么做，以逃避学校的对他的监管和处罚。之前呢，他就因为一次夜不归宿，已经受到了学校严肃处理。哎，等等等，这这是什么时候的事儿？我怎么不知道啊？他说他给您过生日，没有请假就夜不归宿，被学校取消了本年度的奖学金参评资格。这事儿您不知道吗？啊？不，不知道啊？啊不不，我过生日这个事儿确实有，呃，他那天也确实回家了。
，所以常天慧她也不甘心，把这事儿啊闹到了我们系主任那儿。她妈妈也来找过我了，我跟她妈妈谈过，我希望她回去呢能够提醒天慧，要跟同宿舍同学把关系搞好，另外呢一定要遵守校规。不能存在侥幸心理，这个难道你也不知道吗？我，我，天辉爸爸，我觉得作为家长，你也够不负责任的了。今天呢，我是出于好心给您打电话，您才知道的吧？哎，您不能把孩子扔到学校里就撒手不管了吧？您平常跟他有思想沟通吗？您知道他在干什么吗？那他好几天没上课，你们早应该发现，早应该跟我们当家长的沟通啊！你早高中就不会拖到现在了。哎，万一啊，万一这个假条，他不是天会教的，是什么坏人把我女儿拐骗走了，那你们就给蒙骗了啊！你们校方难道没有责任吗？天会爸爸，我觉得您有点胡搅蛮缠了。看信息，您也是个老师，请您设身处地的想想，学校对学生的责任。那是有边界的，那最根本的责任还是在你们父母这儿。好，这样吧，我们现在先别论谁是谁的责任，好吧？孩子安全第一，我现在就给天辉打个电话。你有天辉电话吗？你们连学生的电话都没有？啊？你满足不了所有玩家的需求，那几个程序没有用，删了行吗？赶紧打电话，不然是我还能去上个课。请先删了吧，啊，听不说了。喂，哪位？呃，是常天慧吗？你现在人在哪儿呢？我是你的辅导老师啊。啊，我在学校啊。在学校？啊，你现在立马到我办公室来一趟，我有事找你。啊，好，我马上过来。啊。辅导员给我打电话，让我马上过去，快走吧。哎，进来。老师，您找我啊？你干的好事儿。爸。爸。爸，嗯。爸，我问你，你干什么去了？为什么逃课？连续几天夜不归宿，你住哪儿了？呃，爸。他跟他同学吵架了，然后去我那儿住了两天。你闭嘴！回头我再跟你算账。常天慧，你之前跟我说你跟同宿舍同学的关系有过节，哎，可我不理解了。如果他们跟你的关系像你说的那么差，他们为什么要掩护你？还交这张假条到系里来？是你写的吗？不是啊，我都不知道什么假条啊，我没有让别人帮我送假条啊。也就是说，你连想请假的想法都没有，你想来就来，想不来就不来，是吗？不是，常天慧，你太让人失望了。第一次的处分，那么惨痛的教训，居然没让你得到足够的警示。你完全目无学校的纪律，用旷课挑衅学校校规的权威。还造成了你父亲对学校的误解和不满，跑到我这儿来要人。不，我没有误解，我到现在仍然认为你们校方有不可推卸的责任。是，他是在家里住了一宿，没请假。这个事情，按照校规，你们该怎么处理怎么处理，我没有意见。但是，你们没有及时的发现学生逃课，这说明你们在管理上有漏洞。你们难道不应该接受家长的意见，来弥补自己的漏洞吗？各位在座的老师，你们说我说的对不对？天慧爸爸，您这也太强词夺理了吧？怎么叫强词夺理？我说的不对吗？啊！我承认我失职，他也应该对他自己的行为负有主要责任，但是这不能代表你们校方没有责任。我跟你讲，要是在我们学校，我带的班。就不可能发生这样的事情。哎哎，爸爸爸爸爸，你你少说几句。啊！老师，今天下午常天会请假。为什么？因为我要给你补课，补上你上大学以来缺失的家庭教育课。要写假条吗？不用了。不
，我还是写吧，我回头给您补上，我亲自送来。现在，我替常天会申请总督，你们管不了，我让他在家住，我自己管。跟我走。哎，去吧，别顶嘴啊。哎，老师，您别生气啊！我爸这个人吧，这一生气，他他脑子就糊涂，乱说话。对不起啊，对不起，对不起。哎，你们家总算有个明白人。你快点！放心，这天会呢，我一定会好好教育他，好好批评他的。啊，你这样吧，你先回去吧。这事儿啊，我得向系领导汇报，看系里面怎么处理。哎，别别，老师您别呀。是这样，我妹妹这人吧，我比较了解。她呢，这个骨子里比较傲娇，然后呢又比较脆弱。你说她从小都那么优秀的，这上次处分这个事儿，对她打击挺大的。所以说，她一错再错，她她她有点自暴自弃了，整天。老师。您放心，我一定好好教育他。然后我替我爸妈，然后还替天会，跟您说对不起啊，给您赔个不是。啊，哎，你哪个学校的？上大几了？我不上学，我做软件开发的。啊，是吗？啊，那行行出状元，那也不错的。李老师，告诉我，这几天你住在哪儿了？我哥家。你，你胡说！我隔三差五就上你哥哥公司那附近看看。我就没一次看见过你。爱是无言的歌，勾动生命的弦。爱是无声的雨，滋润人间。伤的